No passado chamava-se Lovetz Grove. E antes que nós nos chamássemos adventistas, o casal White foi ao estado de Ohio. E eles queriam visitar ali famílias guardadoras do sábado. Eles passaram o final de semana visitando cerca de 40 famílias. E nos dias 13 e 14 de março de 1858, eles celebraram o sábado junto com essas 40 famílias. E ali reunidas numa school house, eles passaram um alegre sábado. Nós não nos chamávamos ainda Adventistas do sétimo dia. Esse nome só chegou no início da década de 1860. Naquele sábado faleceu um garoto de apenas cinco anos de idade. E então o pastor Tiago White foi convidado para celebrar o funeral de William Avery. E eles ficaram para o domingo. E no domingo, o pastor Tiago White fez o seu sermão. E após terminar, ele perguntou se Ellen, sua esposa, queria dirigir algumas palavras aos enlutados. Ellen disse que sim, mas quando ela começou a falar... Ela foi tomada em visão. E essa visão durou cerca de duas horas. Você consegue imaginar no meio de uma cerimônia fúnebre. A profetisa em visão. E agora todos têm que esperar. Terminar a visão. Para dar prosseguimento à cerimônia. Pareceu algo bem conveniente. E Tiago White tentou explicar o que estava acontecendo como funcionavam as visões e de fato as pessoas foram embora naquela tarde de domingo dizendo uma coisa hoje vimos coisas estranhas no dia seguinte, na segunda-feira a família Tilotson levou o casal White até uma pequena estação ferroviária na cidade de Fremont e ali eles pegaram um trem em direção a Jackson, no estado de Michigan, onde fariam uma parada e depois seguiriam mais 80 quilômetros para Battle Creek. Dentro do trem, Ellen White teve tempo para conversar com o Tiago a respeito do que ela vira durante a visão no dia anterior. O doutor Roger Kuhn, em sua obra diz que nesse trem havia um passageiro invisível, não pagante, que prestava muita atenção na história, Satanás. E quando Satanás ouviu as palavras de Ellen a respeito da visão, era uma descrição da origem do pecado no universo, do grande conflito ao longo da história, e de como ele vai terminar. E quando o diabo percebeu que toda a sua estratégia seria revelada nas visões que Deus havia concedido a esta mulher, na ocasião com cerca de 30 anos, Ellen G. White, o diabo se propôs a não deixar que a visão fosse divulgada. E quando o casal chegou na casa dos amigos Dan, e Abigail Palmer, em Jackson, não está funcionando para mim, passe por favor o próximo slide. Quando eles chegaram na casa de Dan e Abigail Palmer, em Jackson, Ellen G. White foi acometida de uma paralisia. E posteriormente ela escreveu, uma sensação estranha e fria atingiu meu coração. Passou pela minha cabeça, desceu pelo meu lado direito. E por um tempo fiquei insensível. Mas fui despertada pela voz de sincera oração. Tentei usar meu braço e membro esquerdos. Mas eles eram perfeitamente inúteis. 
E ela ficou tão abatida que achou que seria seu fim. Achou que morreria a 80 quilômetros de casa. Achou que nunca mais veria seus filhos. Mas Deus levantou sua profetisa. Tiago White a ajudou no trajeto até Battle Creek. E quando lá chegou, ela estava tão enferma. Mas Deus disse que ela precisava escrever o que ela havia visto. Passa para mim. E aí na sua casa em Battle Creek, ela escrevia uma página por dia e descansava três dias. Escrevia mais uma página e descansava mais três dias. E Deus revelou então para ela que o ataque de paralisia que ela sofrera na casa de Dan Palmer tinha sido o próprio Satanás tentando estrangulá-la. Ele tentou matá-la para que a visão não fosse escrita, mas Deus preservou sua vida para que esta informação viesse à tona. E no mês de setembro daquele ano, saiu o que nós chamamos de Spiritual Gifts, volumes 1 e 2, que depois veio a ser traduzido como a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Um manuscrito de 219 páginas, desmascarando a obra de Satanás e dando para nós uma visão clara do grande conflito. Nos anos posteriores, Ellen G. White terminou os volumes 3 e 4 de Spiritual Gifts e escreveu quatro volumes chamados o Espírito de Profecia. E depois eles foram atualizados. E a partir de 1888, nós temos a publicação daquilo que nós chamamos a série do grande conflito. O desejado de todas as nações, patriarcas e profetas, profetas e reis e atos dos apóstolos. O que sabemos sobre a origem do mal nesse universo? Nós temos que recorrer aos profetas Isaías e Ezequiel. Lá nós temos um vislumbre de como o mal chegou em nosso universo. O profeta diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. E no verso 13, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Apocalipse diz... E por causa dessas pretensões, no coração desse anjo, houve uma batalha no céu. E Lúcifer foi expulso. E ele arrastou consigo a terça parte dos anjos de Deus. Ela em te amplia um pouco a visão. E ela diz que Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão sob a condição de que se arrependesse e se submetesse, mas ele jamais aceitou. E ela diz ainda, havendo perdido sua posição nas cortes celestiais, Satanás ainda solicitou para ser readmitido no céu, mas Cristo lhe disse que isso seria impossível. O próprio Satanás deixou a presença de Cristo plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus. E uma vez que ele perder a chance de continuar na presença de Deus, ele tornou-se o grande inimigo. E a partir daí, a sua estratégia foi revelada. E o que nós sabemos sobre a sua estratégia ao longo da história? Apocalipse 12, 12 diz, Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a estratégia do diabo hoje é trabalhar com opostos. Ou ele procura levar as pessoas à satisfação e ao prazer, e como resultado disto, nós temos uma sociedade hedonista que vive apenas pela busca do prazer, 
se me dá prazer, isto eu quero. E ele mantém muitos aí, ludibriados pelo prazer, pela aventura. Mas ele leva para um outro extremo. Ele traz tragédias, catástrofes, misérias. E ele mantém outros cativos do sofrimento. E a religião, que deveria ser um norte para todos nós, a igreja que deveria estar para orientar as pessoas dentro desse grande conflito, acaba tornando-se uma verdadeira Babilônia. E cada igreja aponta numa direção, cada igreja dá uma versão, cada igreja apresenta a sua versão para o fim. Oxford listou recentemente 34 mil religiões cristãs e é por isso que você está aqui nessa manhã porque nós como igreja adventista não somos mais uma igreja nós somos a igreja porque Deus colocou sobre os meus ombros e sobre os seus ombros uma sagrada responsabilidade não existe outra igreja na face da terra que tenha uma visão tão clara a respeito do grande conflito, como ele se desdobra e como ele vai ser concluído. E nós temos uma missão profética de nos unirmos ombro a ombro e advertirmos o mundo a respeito do fim e da volta de Cristo. Ellen Jeuad tem dois textos que eu queria ler com vocês. O primeiro deles em Testemunhos Seletos, volume 2. Não temos tempo a perder. O fim está o quê, irmãos? Próximo. Segundo a luz que me foi dada por Deus, diz ela, sei que as potências das trevas estão trabalhando com intensa energia que procede de baixo. E a passos furtivos, vai Satanás avançando para se apoderar dos que agora se acham distraídos. Qual lobo que se apodera da presa? Muitos estão ensinando que o diabo não existe. Muitos estão fazendo brincadeira com ele. Mas ele está furtivamente desenvolvendo sua obra e levando milhares à ruína. E nós não temos tempo a perder. E ela faz uma outra advertência. Em Testemunhos Seletos, no volume 3. Os membros da igreja. Devem estar sempre prontos para entrar. Quando, amigos? Imediatamente em ação. Aonde quer que vejamos o trabalho por fazer, devemos lançar-nos a ele e executá-lo. Olhando para quem? Para Jesus. Constantemente para Jesus. E se cada membro fosse um missionário vivo, o evangelho seria rapidamente proclamado. Em todos os países, a todos os povos, nações e línguas Mateus 24, 14 se cumpriria e então Jesus voltaria por isso eu e você estamos aqui nessa manhã nós somos os membros desta igreja e o apelo para mim e para você é que nós sejamos um missionário vivo aonde quer que estivermos aí temos que ser um missionário e Deus tem pressa em sua obra. O Espírito Santo está trabalhando de forma extraordinária. E Ele está precisando de homens e mulheres que se coloquem ao seu dispor para uma obra sobrenatural. Outro dia eu recebi uma ligação da Bahia. Um senhor disse assim, pastor Arilton, o senhor pode vir até aqui na nossa cidade me batizar? Eu perguntei, você não tem uma igreja adventista aí perto? Ele disse, não pastor, nós moramos numa vila no interior da Bahia, não tem igreja. A igreja mais perto 
mais próxima está a 40 quilômetros. Nós começamos a assistir a Novo Tempo. Eu e minha família tomamos a decisão. Nós queremos ser adventistas. O senhor pode vir batizar? Eu disse, amigo, nós temos uma agenda muito lotada. O senhor e a família querem ser batizados? Quantos vocês são? Ele disse, 25. Eu pensei assim, eu acho que apareceu uma vaga na minha agenda. Vocês são 25. Irmãos, eu pedi um... Eu não pude batizá-los, mas um outro pastor foi. E sabe quantas pessoas o pastor batizou? 33. E eles, a família, construíram a igreja adventista do local. O Espírito Santo tem? Tem pressa. Ele está esperando homens e mulheres se levantarem, se colocarem disponíveis para que Ele possa usar. Eu queria mostrar para vocês um convite. Isso é um convite de Semana Santa. Ele foi distribuído num bairro da periferia, lá da Grande Vitória, no Espírito Santo. E esse convite chegou na mão de um garoto de 13 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, era um domingo à noite, eu estava em casa, estava chovendo e eu assistia Os Trapalhões, que era um programa que eu gostava, esse convite chegou na minha mão, alguém disse, hoje começa um programa especial aqui no bairro, a respeito da vida de Cristo. E embaixo do convite estava escrito, a vida em sua morte. Eu disse, eu não vou, está chovendo muito, estou vendo o meu programa favorito. Mas eu fiquei olhando para aquele convite e algo tocou meu coração. E eu deixei a minha casa, enfrentei uma rua que já estava alagada e fui para um salão. E lá eu encontrei um médico, ancião dessa igreja, que mesmo tendo uma agenda muito concorrida, separava tempo para falar do amor de Cristo. Seu nome, Dr. Emanuel Ruela. E esse homem alto, um pouco corcunda, Falava do amor de Deus como eu jamais tinha ouvido. E todas as noites, ele foi cativando meu coração. Eu fiz um estudo completo com eles, chamado Encontro com a Vida. E quando foi em setembro daquele ano, eu me batizei e aceitei a Cristo como meu Salvador. O evangelismo desse médico, ancião de igreja, durou 60 noites. Mas nas 60 noites, ele levou o batismo a apenas um garoto de 13 anos. Muitos olharam e disseram, o evangelismo de Dr. Emanuel Ruela esse ano foi um fracasso. 60 noites... E batizou um garoto. Mas esse garoto era eu. E graças ao seu trabalho. Eu não tive o destino. Que tiveram meus amigos de infância. Todos morreram. Nas drogas. Todos. Você não tem ideia do quanto o seu trabalho é precioso. Você não tem ideia de quanto é valoroso cada sermão que você faz. 
cada estudo, cada evangelismo. E mesmo tendo se passado mais de 30 anos, eu guardo esse convite comigo até hoje. Porque há mais de 30 anos, eu recebi um, um convite da Igreja Adventista. Graças a esse folheto, a esse papel, eu pude ter a minha oportunidade, a minha experiência com Jesus. Você foi chamado aqui hoje para fazer uma obra excelente. Nós pastores até recebemos para fazer isso. Você não. Mas Deus um dia vai recompensar você. Nós não podemos. A igreja não vai poder nunca recompensar você pelo que você faz. Você podia estar com a sua família, podia estar no lazer, podia ter viajado, mas nesse domingo você veio aqui para esse local, porque Deus tem um plano especial na sua vida. Ele quer usar você e só a eternidade vai revelar os frutos do seu trabalho. Por isso se prepare porque vai ser um domingo muito especial. E se nós nos colocarmos à disposição de Deus e de Seu Espírito, nós veremos milagres acontecerem. E enquanto ela viajava para Jackson, Michigan, voltando para casa, ela contou em um trem a visão para Tiago White. E quando eles chegaram em Jackson, na casa de Dan e Abigail Palmer, o diabo tentou matar Ellen G. White. Ele não queria que a visão fosse revelada. Pode passar. Mas Deus levou avante o seu projeto e ajudou a profetisa a escrever 219 páginas com muita dificuldade, que depois veio a ser a série Grande Conflito que nós conhecemos. Prezo mais o livro Grande Conflito do que a prata e o ouro. E desejo grandemente que seja apresentado ao povo. E enquanto escrevi o manuscrito de O Grande Conflito, eu me sentia muitas vezes consciente da presença dos anjos de Deus. Pode passar. Ellen G. White narra em detalhes singulares todo o conflito que se originou no céu e a expulsão de Lúcifer de lá. Em ocasião eu fui chamado para um debate numa rádio e eu estava falando a respeito da veracidade do dom profético. E ali havia mais três pastores e um deles disse assim para mim com um grande conflito nas mãos. Pastor Arilton, se essa mulher é profetisa, me explica então o que ela está escrevendo aqui. E ele leu partes do grande conflito que dava detalhes a respeito da expulsão de Lúcifer no céu. E depois ele se voltou para mim e perguntou, aonde está mesmo isso na Bíblia, pastor? Se ela escreve além do que está na Bíblia, ela não é uma falsa profetisa? Irmãos, há momentos difíceis, né? Mas o Espírito Santo sempre está aí para nos ajudar. E na mesma hora me veio a resposta. E eu disse para ele assim, Ellen G. White escreveu algo que não está na Bíblia. E ela pode fazê-lo, porque ela é uma profetisa. Porque só o profeta pode dar uma informação que não está na Bíblia. Agora, se você me provar que ela é uma falsa profetisa, eu dou o braço a torcer. Você pode? E ali nós passamos os testes de um verdadeiro profeta, e ele entendeu que por ela ser profetisa... Ela pode trazer detalhes que a Bíblia não traz. E ela já te traz detalhes. Essa rebelião que começou no céu, pode passar, foi para o Éden. E você sabe que o diabo conseguiu, o diabo conseguiu enganar Adão e Eva. E então Deus ali mesmo fez uma promessa. Em Gênesis 3,15 aparece essa promessa. 
Gênesis 3,15 é conhecido como Proto-Evangelho. Deus disse assim, haverá inimizade entre a mulher, Eva e a serpente. O descendente da mulher e a serpente. E essa profecia cumpriu-se com a vinda de Cristo. Interessante que quando Adão e Eva têm o seu primeiro filho, Gênesis 4, 1, vai dizer, vai registrar palavras de Eva, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Assim traduziu-se o português. Mas no original hebraico não está assim. O hebraico diz, adquirir um varão, o Senhor. Eva esperava que Caim fosse o Messias. Mas a história mostrou que não era. Depois Deus estabelece a aliança com Noé. Os filhos de Noé. Um deles era Sem, as famílias semitas. E foi com as famílias semitas que Deus estabeleceu sua aliança. Mas a inimizade colocada entre a serpente e o descendente da mulher já começou desde o paraíso. E quando nós chegamos nas, fam nas famílias de Noé, Sem, Cão e Jafé, é a família de Sem que vai manter a aliança. Dez gerações depois de Sem, chega Abraão. Abraão foi pai de Isaac, pai de Jacó. Jacó teve doze filhos, doze tribos. E o que fez o diabo com essas doze tribos? Ele perseguiu-as. No ano 722 a.C., ele consegue destruir dez das doze tribos. E das duas que sobraram, Judá e Benjamim, elas vão parar em cativeiro. E nós temos o cativeiro babilônico. 70 anos de escravidão. Mas lá no cativeiro babilônico, o povo já tinha a promessa de um libertador. Seria Ciro. E quando Ciro conquista a Babilônia, autoriza o povo judeu a voltar para Jerusalém, poucas famílias voltaram. Mas aqueles que voltaram, reconstruíram a cidade e o templo. E no dia de reinaugurar o templo, ali estava dois profetas de Deus. Um deles, Ageu. E no capítulo 2, versos 8 e 9, Ageu declarou, vocês estão tristes porque esta casa reformada em nada se compara ao templo de Salomão? Mas a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela vai pisar o desejado de todas as nações. E vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio. E em Mateus 24, 1, quando ele entra no templo, se cumpre a promessa de Ageu. E desde o nascimento, o diabo tentou matar a Cristo. Através de Herodes, mandou que as crianças fossem assassinadas. Não deu certo. Deus preservou a vida do Filho de Deus, do seu Filho. Na cruz... O diabo achou que havia se tornado vitorioso. E quando Cristo foi colocado no sepulcro na sexta-feira, os demônios se apinharam em torno da sepultura dele. E era a intenção de Satanás que Jesus nunca mais saísse daquele sepulcro. Mas você conhece a história. Um poderoso anjo veio do céu, removeu a pedra e então disse, filho... Teu Pai te chama e Cristo, pelo poder que havia nele, se ressuscitou. E quando Cristo vence a morte, Ele vence Satanás e Ele agora pode estender a vida eterna para todas as pessoas que o aceitarem como Salvador. Quer tentar, por favor? Aqui deu certo? Ok. Agora uma vez que Satanás não conseguiu destruir a Cristo, nem mantê-lo na sepultura, o ódio dele se volta contra a igreja de Cristo. É o que vai dizer Apocalipse 12, 12 verso 6, depois 12, 17. O diabo irou-se contra os seguidores de Cristo. 
e logo no ano 67, dois baluartes da igreja cristã primitiva, Pedro e Paulo, são mortos por ordem de Nero. No ano 70, Jerusalém foi destruída. E do ano 72 até o ano 80, os judeus escravizados na destruição de Jerusalém foram forçados a construir o Coliseu Romano. E quando o Coliseu foi inaugurado, morreram 10 mil animais selvagens e 5 mil cristãos nos meses de festa inaugurando o Coliseu. Até hoje o Coliseu permanece como um símbolo de milhares que ali depuseram suas vidas por amor a Cristo. Mas Apocalipse 12 diz que esta perseguição à mulher duraria 1260 anos. E nesses 1260 anos o diabo perseguiu aos que buscavam ser leais à palavra de Deus. Podemos mencionar entre eles os valdenses os albigenses, os huguenotes, um povo pacífico que buscava seguir a vontade de Deus e sua palavra, foram perseguidos e mortos. No século XII, o diabo estabeleceu, quem sabe, o seu pior estratagema, o tribunal do santo ofício. E nesse tribunal, as pessoas eram declaradas hereges, pelo simples fato de não aceitarem a autoridade da igreja romana e por desejarem manterem-se leais à palavra de Deus. Existem historiadores que afirmam que nesses 12 séculos morreram cerca de 150 milhões de cristãos. O diabo perseguindo todo aquele que amava a Bíblia ao Senhor Jesus. O grande conflito se intensificou na história. Cristo mesmo declarou que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E o que trouxe a abreviação às perseguições da Idade Média foi o movimento da Reforma Protestante. Mas antes que a Reforma chegasse, aí nesse mesmo prédio, na cidade de Constança, na Alemanha, foram condenados à fogueira, John Hus e Jerônimo de Praga. E quando chegamos na reforma protestante, o maior expoente desse movimento, Lutero, também foi severamente provado. E Lutero foi chamado ao Worms para defender a sua visão. E a igreja romana queria que ele renunciasse àquilo que ele ensinava em seus livros. E lá em Worms, a igreja intencionava matá-lo. Mas por ajuda ou com a ajuda de Frederico, o sábio da Saxônia, Lutero foi sequestrado e levado para um castelo onde ele passou dez meses em segurança. Aí está o castelo, o castelo de Wartburg. E esse Frederico sábio era apaixonado com a causa de Lutero. E ele disse para os seus soldados, eles vão matar Lutero para que não matem, vocês o sequestrem. E coloquem ele nos meus domínios, mas num local aonde eu não saiba. Porque se eles descobrirem o meu apoio e me torturarem, eu não poderei entregá-lo. E por dez meses Lutero ficou aí, oculto nesse castelo. De onde traduziu o Novo Testamento para o alemão. E quando todos pensavam que Lutero estava morto, o povo estava tendo a Bíblia na sua língua o autor de Hebreus capítulo 11 diz que todos esses que morreram ao longo da história eram homens dos quais o mundo não era digno e quando nos aproximamos do fim agora do grande conflito Ellen G. White faz uma previsão no grande conflito na página 48 ela escreveu Haja um reavivamento da fé e do poder da igreja primitiva e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Amigos, o que está diante de nós nesse grande conflito? Deus vai levantar dentro dessa igreja 
um tremendo movimento, que vai ser liderado pela chuva serôdia. Sinais maiores que os apóstolos fizeram, voltarão a acontecer. E quando esses sinais começarem a acontecer, quando as três mensagens começarem a ser pregadas, no poder do Espírito, as perseguições voltarão. Mas quem está preocupado com perseguição? Nós devemos estar preocupados em estar prontos para receber esse poder. Porque finalmente, quando concluir-se a história humana, todo ser humano vai ser possuído por um espírito. E aqueles que não forem possuídos pelo Espírito Santo, na chuva serôdia, serão possuídos pelos espíritos demoníacos porque os quatro anjos soltarão os ventos e o ser humano ficará entregue à mercê de Satanás e Satanás fará com estes agora sem a proteção divina o que bem lhe entender e eu fico pensando se num tempo onde o espírito atua como hoje nós testemunhamos as maiores atrocidades acontecerem. O que vai acontecer quando o Espírito finalmente se retirar da terra? Por isso são solenes os momentos que nós como igreja estamos vivendo. E eu e você precisamos nos preparar para esse momento. Ute, passa para mim, por favor. Ok. Apocalipse 13, 15. Traz para mim e para você uma profecia. E foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorasse quem? A imagem da besta. Ou seja, a questão da adoração vai dividir a humanidade. E aqueles que não aceitarem adorar a besta, finalmente serão declarados dignos de morte. Mas eu e você não precisamos nos preocupar com nada disso. Olha o que escreveu Ellen G. White nesse livro extraordinário, Grande Conflito. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém, amém? Ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados ao redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sobre a forma de guerreiros. Cumprir-se a promessa do salmista. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu estava num sábado à noite em São Paulo ajudando o pastor Elias ou pastor Abdala no evangelismo e antes que começasse o programa uma família me procurou e eles queriam contar uma história a esposa não conseguiu falar porque estava emocionada e eu disse vem depois do evento e depois do evento eles vieram ela continuava emocionada e o esposo então disse assim para mim pastor ela não consegue contar a história deixa eu contar Aí está aqui minha esposa, meu filho de cinco anos. O senhor se lembra um Bíblia fácil que o senhor teve? E haviam ali vários pastores evangélicos e vocês discutiram muito sobre o livro de Daniel e sobre a identidade de Miguel. E eu disse, claro que eu me lembro. Foi a temporada mais difícil de gravar no programa Bíblia Fácil. E ele disse, pois bem, eu e minha família estávamos assistindo no sábado à tarde o programa. E na hora que o Senhor começou a discutir com um outro pastor a identidade de Miguel, e o Senhor dizia que Miguel é Cristo, 
e ele dizia que Miguel era um anjo. Esse meu filho de cinco anos estava sentado no sofá conosco e ele, pastor, deu um salto do sofá e foi para perto da TV e disse assim, papai, mamãe, olhem aqui. E nós perguntamos, o que filho? E ele disse assim, um anjo poderoso ao lado do pastor Arilton. E eles disseram, nós não estamos vendo filho. E o nosso filho insistia, pai, mãe, olha aqui, do lado do pastor Arilton, um anjo enorme de branco. O senhor não está vendo? E naquele sábado à noite, com Marcos Gabriel, eu entendi por que aquela temporada foi a mais difícil de ser gravada. Porque quando o Evangelho Eterno é pregado, a oposição é levantada. Mas todas as vezes que entrarmos no terreno para resgatar almas sinceras, os anjos de Deus estarão conosco. Você colocou um desafio no papel esta manhã. Nunca se esqueça. Ao você sair para fazer o trabalho de Deus, mesmo que você não veja, os anjos irão com você. E eles irão para proteger você, para guardar você e para dar a você a certeza da vitória. E agora no tempo do fim, pós 1798, pós supremacia papal, o Apocalipse declara o seguinte, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, o último remanescente, quem são eles? Primeiros que guardam os mandamentos de Deus, e em segundo lugar, primeiro eles guardam os mandamentos de Deus, a lei de Deus hoje está sob forte ataque. E você vai encontrar muita gente por aí criticando os mandamentos, se não criticando o sábado. Mas eu e você somos os reparadores de brechas. E nós devemos exaltar a lei de Deus. Outro dia me perguntaram, vocês adventistas só falam sobre a lei sábado. E eu disse, se nós não falarmos... Quem vai falar? Então nós temos que exaltar a vigência da lei de Deus. Esta é a norma do juízo. Todo ser humano vai ter que dar conta um dia. Do bem ou mal que fez por meio do corpo. Mas a norma será a lei. E além da lei, nós temos o testemunho de Jesus. Que de acordo com Apocalipse 19, 10, é o Espírito da profecia deveria haver nesse remanescente do tempo do fim um profeta moderno e nós temos em Ellen G. White uma profetisa moderna todos os testes da Bíblia quando aplicados a Ellen G. White ela passa em todos eles a igreja adventista não é mais uma igreja como eu disse hoje pela manhã ela é a igreja remanescente. Deus vai usar os sinceros desta igreja para concluir a pregação do Evangelho. E eu e você estamos aqui porque nós queremos estar entre estes que vão dar à trombeta o sonido certo. Agora nós estamos passando por uma crise de identidade dentro da igreja. E alguns... Estão temendo o futuro do adventismo. Isso já estava escrito no livro A Mão de Deus ao Leme. Quando na sua, no seu prefácio, o pastor Joel Sarli declarou de que a história dos organismos religiosos ensina que a terceira geração de membros enfraquece a textura do movimento. Porque perde o contato com os fundamentos cridos e defendidos pelos pioneiros. Deixa eu perguntar para você, a igreja adventista hoje é a mesma de 30 anos atrás? Não. E por que não é? Porque quanto mais distantes de Ellen G. White, quanto mais distantes de José Bates, 
Uriah Smith, etc. Nós corremos o risco de perdermos nossa identidade. E alguns estão falando já sobre o fim da igreja como um, um organismo vivo. Esse autor David Mober, que é um sociólogo da religião, ele diz que toda igreja tem cinco ciclos de vida. E quando chega o quarto, que é a institucionalização, o movimento se desintegra. E mesmo ele não sendo adventista, ele faz uma análise da igreja adventista. E ele diz assim, os adventistas passaram por sua organização incipiente de 1844 a 1863. Em 1863 foram formalmente organizados. 1900, eficiência máxima, quando todas as instituições estavam a serviço da missão. 1950, ele aponta que começou o processo de institucionalização da igreja e que o próximo passo será a sua desintegração. Será que isso vai acontecer com o adventismo? Há autores mesmo dentro da igreja falando sobre este perigo. Por exemplo, Ron Spears escreveu O Adventismo em Crise. George Knight, a senhora gorda do reino, falando do perigo da institucionalização. William Johnson falou de um adventismo fragmentado. A pergunta que vem para mim e para você é, será que Deus tem um plano B? Vai surgir um outro movimento mais leal à revelação divina? Os que estão dizendo que sim, estão apontando para o movimento cíclico da história. E eles dizem o seguinte, olhe para o povo de Israel, era o povo de Deus no Antigo Testamento, deixou de ser, porque não viveu a altura do que Deus esperava. Então Deus levantou a igreja cristã primitiva, mas esta igreja organizada com os doze apóstolos, ela também vai cair da fé. E Deus vai tirar dela os sinceros e levar para o deserto. Depois tivemos o movimento da reforma protestante, que acontece dentro dos 1260 anos em que a igreja estaria no deserto. Mas o movimento da reforma não reformou tudo que pretendia. E eles cometeram excessos. E então veio o movimento milerita. E do movimento milerita surgiu a igreja adventista. Então a pergunta que fica é, será que Deus vai usar outro movimento como tem usado até aqui na história? Eles até estão citando Ellen G. White. E Ellen G. White tem um texto que diz, por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino estendido a outros povos. Se estes falando dos adventistas, também não se provarem, se, também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Então vem a pergunta, poderia a nossa igreja ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Para responder essa pergunta, temos que considerar três fatores. Primeiro deles, a natureza profética do movimento adventista. A igreja adventista é, no mundo, a única igreja que tem certidão de nascimento. Nós nascemos no dia 22 de outubro de 1844, conforme apontava a profecia bíblica de Daniel 8, 9 e Apocalipse 10. Nós não surgimos porque dois pastores brigaram. Nós não surgimos porque alguém um dia acordou e teve uma ideia, eu vou fundar uma igreja. Não, nós surgimos como resultado de uma profecia. Seremos nós substituídos? Não, por que não? Porque nós somos a igreja da profecia. Amém? Segundo motivo, nós temos um profeta moderno. Na hora que Deus tinha que levantar essa igreja, em 1844, Deus tinha que suscitar um profeta. O diabo sabia disso e havia levantado nos Estados Unidos milhares de falsos profetas. 
Deus então chamou reis em Foz, finalmente ele não aceitou. Deus chamou William Foy, finalmente ele não aceitou. E então Deus chamou ela em Golden Armor. E esta mulher dedicou 70 anos de sua vida a esse ministério profético. Legou a esta igreja 100 mil páginas manuscritas. Eles não estão no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. A igreja Adventista não tem doutrina fundamentada em Ellen G. White. Mas os conselhos que ela deixou para mim e para você são conselhos divinos que devem ser seguidos. Essa mulher com muita dificuldade cumpriu o plano de Deus para a vida dela. Eu me lembro numa ocasião em que ela reclamou com Deus e ela disse, eu não pratico o que eu escrevo, eu estou sendo incoerente, eu viajo muito e meus filhos ficam na mão de outras mulheres. E Deus levava tão a sério o ministério dessa mulher que Deus disse assim para ela, se o problema são os filhos, eu vou tirá-los todos. Ela disse, não, eu vou continuar viajando. Mas você entende como Deus encarava o ministério dessa mulher? E o que eu acho engraçado é que vez por outra, se levanta alguém dentro da igreja criticando, dizendo não crer no que ela escreveu. Você tem esse direito, agora ache nos escritos dela alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia. Não critique sem saber, não seja Maria vai com as outras, não vá pela cabeça de outros. Terceiro, a igreja Adventista tem uma visão de sacudidura escatológica. Por isso ela não vai ser substituída por um outro movimento. O que, que significa essa visão? Eu vou exemplificar nesse gráfico. A igreja adventista é a igreja remanescente. Mas dentro do remanescente, você tem o trigo e o joio. E lá fora está a Babilônia. A confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Mas dentro de Babilônia, você tem o fiel e o infiel. O que será a sacudidura escatológica? Sairá do adventismo o joio. E ele vai para a Babilônia. E os sinceros de Deus em Babilônia virão para o remanescente. Esse movimento já começou. E toda vez que alguém se levanta e começa a falar contra essa igreja, ele se caracteriza joio. Porque a profetisa escreveu, fraca e defeituosa como possa parecer, esta igreja é a menina dos olhos de Deus. E quem fala desta igreja está colocando o dedo nos olhos de Deus. Fraca e defeituosa como possa parecer. Dentro da igreja você tem o trigo e o joio, mas não é a nossa missão separar. É o próprio Cristo quem vai separar. E Ele mesmo disse, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu fico feliz com esse texto, porque não é missão minha conduzir os sinceros, nem sua. É missão dele, mas ele quer usar você. Ele escolheu depender de você. Para o Bíblia Fácil, as pessoas se inscrevem mandando vídeos. E um tempo atrás eu recebi um vídeo que dizia assim, um homem, um fazendeiro do Mato Grosso, ele disse assim, eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas se me chamarem para esse programa, eu vou. Foi isso o vídeo dele. Eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas se me chamarem, eu vou. E quando eu vi o vídeo... Eu disse para a produção, esse é o tipo de gente que nós queremos. Chamem ele. E ele veio. Chegou no domingo, aqui no Cevisa. 
Segunda-feira começaram as gravações, ele nem comentava nada. Terça-feira, indiferente. E eu tentei me aproximar um pouco dele, nas caminhadas, nas refeições. Tentei cativar a atenção dele e ele começou a se interessar aos poucos. Na quarta-feira, já participou um pouco no programa, fazendo algumas perguntas. Quando foi na quinta de manhã, quando eu me assentei na mesa para tomar o desejum no Cevisa, ele chegou e disse, pastor, eu posso me assentar com o senhor? Eu disse, claro. E ele se assentou e disse, pastor, posso te dizer algo? Eu disse, pode. De ontem para cá, eu sou um novo homem. O seu um novo homem, por quê? Porque eu acredito em Deus. E por que o Senhor acredita em Deus? Porque ontem Ele falou comigo. O Senhor me batiza? Eu disse, claro. Você quer ir para a missão? Não é obra sua converter as pessoas. Mas Ele escolheu depender de você. E se você não for, nada vai acontecer. As pessoas que Deus queria alcançar através de você, elas não serão alcançadas. Eu queria contar uma outra história para você. Esse foi um grupo do Bíblia Fácil, que nós gravamos algum tempo atrás. E quando eu fiz o apelo para o batismo, vários ficaram de pé. Eu orei com eles. E quando terminou a gravação, Apagaram-se as luzes, eu vim desmontar o meu equipamento e quatro jovens dessa foto se aproximaram e disseram assim, pastor, nós queremos ser batizados. Eu disse, eu sei, eu vi vocês de pé. Não, pastor, a gente quer, é agora. Eu disse, olha, agora eu não posso batizar vocês, eu vou explicar como funciona. Vocês irão para a igreja, um pastor vai cuidar de vocês. Vocês receberão estudos que eu não toquei aqui. Vocês vão começar a frequentar e então vocês serão batizados. E eles foram. Eu voltei para desmontar o equipamento e uma garota voltou e disse, pastor, eu queria ser batizado agora. Eu disse, mas você não entendeu o que eu acabei de explicar? Ela disse, pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu disse, qual é a sua história? Pastor, eu era membro da igreja cristã. Por dez anos. A minha família toda é da igreja. Me ensinaram a vida inteira que vocês são uma seita. Eu nunca conversaria com um adventista. Na nossa igreja só existe uma autoridade é o presbítero e quando ele fala debaixo de revelação mas um dia meu esposo chegou em casa e disse comprei um presente para você uma antena da Sky aí tem vários canais de culinária eu sei que você gosta tanto eu vou colocar a TV na cozinha para que você assista enquanto você prepara as refeições eu fiquei muito feliz com o presente comecei a assistir mas pastor, eu cheguei no canal da Novo Tempo. E quando eu comecei a ver o que os pastores pregavam na TV Novo Tempo, e que eu nunca havia aprendido em 10 anos na igreja, eu entrei num conflito. Eu chamei meu esposo e disse para ele, olha o que esse povo está ensinando. E o meu esposo disse, esse canal é de uma seita, nunca mais sintonize. Mas eu não ouvi meu esposo. Eu continuei assistindo. O Espírito de Deus trabalhou no meu coração. E chegou no momento que eu entrei num conflito tão intenso. Que eu me coloquei de joelhos e disse para Deus. Se esse canal tem a verdade. Eu quero uma revelação do Senhor. No dia seguinte o telefone lá de casa tocou. Era o produtor do Bíblia Fácil. Davi. E ele disse para mim, você foi selecionada para gravar com o pastor Arilton Bíblia Fácil. 
E eu disse, eu fui o quê? Selecionado? Eu não me inscrevi em lugar nenhum? Como é que você tem o meu telefone? Como é que você sabe o meu nome? E o produtor, sem entender nada, disse, eu não sei. Eu só sei que o seu nome está aqui, entre aqueles que querem gravar com o pastor Arilton. E ela disse, mas eu não me inscrevi em lugar nenhum. Como você sabe meu nome? E enquanto ela discutia com o produtor, ela se lembrou da oração do dia anterior. E disse, é Deus me respondendo. Ponha meu nome, eu vou. E é por isso que eu estou aqui, pastor. E quando o Senhor fez o apelo para o batismo, eu peguei meu telefone e eu fui lá fora. E eu liguei para o meu esposo. Ele disse assim, você vai se batizar? Ela disse, eu vou. E ele disse, então escolha entre ser batizada e o seu casamento. Se você se batizar, não precisa voltar para casa. O casamento está acabado. E eu disse para o meu esposo, pastor, você está pedindo para mim escolher entre você e Cristo? A escolha está feita. Eu fico com Jesus. Pastor, eu não tenho mais esposo. Eu não tenho mais casa para morar. A minha família certamente vai me abandonar. E o Senhor não vai me batizar? Na mesma hora eu disse para a piscina e batizei essa garota. Ela voltou para casa. O esposo perguntou, você se batizou? Ela disse sim. Aqui não é a sua casa mais então. E ela foi expulsa de casa. Eu queria fazer um convite. Tem alguém nessa tarde que ainda não passou pelo santo batismo. Mas você está aqui. Porque você tem no seu, desejo, no seu coração o desejo de servir a Cristo e de ajudar a salvar outros. Eu queria convidar você, se tem alguém que não é membro da igreja, mas queria agora tomar sua decisão também pelo batismo e por Jesus. Tem alguém? Você quer vir aqui à frente? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esses milagres que testemunhamos hoje à tarde. Por essas vidas que se entregam ao Senhor. Oramos por cada um destes que aqui à frente veio. Que o Senhor possa enviar dos céus poderosos anjos para guardá-los e protegê-los até o dia do seu batismo e até o dia da tua volta. Oramos por esses teus filhos e filhas que separaram todo esse dia para estarem aqui neste local. Que o teu Espírito Santo conduza cada um deles. Que o Senhor coloque em nosso caminho as pessoas que o Senhor deseja que alcancemos. E que nós, como um grande exército, unidos num só propósito, ajudemos outros a encontrarem o caminho da salvação. Abençoe a Associação Paulista Central, todos os pastores, a sua liderança. E permita que 2019 seja um ano de lindas vitórias para a honra e glória do Teu Santo Nome. E em nome de Cristo que nós choramos. Amém.